Ежедневно в Мордове на вызовы выезжают 64 бригады. Машины скорой медицинской помощи мчатся на вызов ночью и днем в любое время года. Медики скорой – это те, от чьей работы зависит здоровье и порой даже жизнь людей. Аварии, пожары, инсульты, инфаркты, банальные ОРВИ – куда бы сотрудник скорой не получил вызов, главное в их работе – помочь человеку оказать качественную экстренную медпомощь. Руководитель службы Андрей Матякин рассказывает, в регионе 13 грядут новые изменения и модернизации системы первой помощи. Все отделения скорой медицинской помощи в муниципальных районах будут объединяться в одно юридическое лицо. Это нужно для того, чтобы мы стирали все границы наших районов. То есть скорая помощь будет приезжать к пациенту самое ближайшее, независимо в каком населенном пункте, в каком районе она у нас располагается. В Мордове служба скорой медицинской помощи была организована 90 лет назад. А официальный статус «День работника скорой помощи» в России получил три года назад, в разгар пандемии, когда врачи неотложки каждый день были на передовой. Безумно сложная работа, энергозатратная, наверное, очень сложно с чем-то сравнить, но люди идут и работают. Качественное образование, конечно, во-первых, это основа. Здесь большое спасибо тем, кто готовит таких специалистов. Психологически, прежде всего, их подготавливает. Ну и самое главное, те, кто, кто принимает и становится для них наставником. И в этой работе без наставников просто никуда ничего не полетит. В этот день в Доме Республики чествовали тех, кто много лет помогает делом и словом. Врачи, фельдшеры, диспетчеры, водители не только из Саранского подразделения. Районных служб приехали получить заслуженные награды. Указом главы трех врачей скорой медицинской помощи наградили знаком отличия за самоотверженный труд. Двое сотрудников неотложки получили звание заслуженный работник Республики Мордовия. Татьяна Михайлова, старший врач станции скорой Скорая медицинской помощи говорит, что зачастую медики не знают, как пройдет выезд. Поэтому бригада скорой помощи всегда должна быть готова к экстренным ситуациям. Медицина изменилась, конечно. Сейчас уже у нас и оборудование новое, и машины более современные. Все меняется к лучшему. И люди меняются, тоже меняются люди. Сейчас как население грамотное становится, много в интернете читают. Иногда нам это даже мешает. Потому что свое мнение навязывается. А вот в интернете так, а вы говорите так. Поэтому иногда бывает сложно. Медицина у нас экстренная. Едешь на вызов, не знаешь, что у тебя ждет. Поэтому всегда сложно в этом случае. И помощь ты не около спросить. Ты с больным один на один. Поэтому это сложно. Несмотря на трудности, медики скорые каждый день продолжают помогать и учиться делать это лучше. В этом году в Мордове пройдет финал всероссийского конкурса по оказанию первой медицинской помощи. Как показал опыт предыдущего года, мордовские врачи знают эту практику намного лучше, чем коллеги из других регионов. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наш новости.